ఐటీలో ఎంట్రీ కావాలా ట్రైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా అజా కోడింగ్ ట్యూటర్ లో టూ వీక్స్ ట్రయల్ పీరియడ్ లో వెంటనే చేరండి నమస్కారం వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ అందరికీ దంతరాస్ శుభాకాంక్ష దంతరాస్ రోజు మనం ప్రప్రదంగా చేసేది గోల్డ్ సిల్వర్ పర్చేస్ చేయడం ఈ సంవత్సరం కరెంటుగా ధనతరాస్ రోజు మనకు గోల్డ్ ప్రైస్ సిల్వర్ ప్రైస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టైమ్ హై లెవెల్ దగ్గర మనం చూస్తూ ఉన్నాం బట్ గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా బంగారం కొన్నవారికి ధనతరాస్ రోజు కొన్నవారికి ఇప్పటి వరకు దాని ధర చాలా పెరిగి అందరికీ లాభాల్లో ఉండడం మనం చూస్తున్నాం సో శుభప్రదంగా ధనతరాస్ రోజు మనం గోల్డ్ సిల్వర్ కొంటే మనకు లక్ష్మీ కటాక్షం వస్తుంది మనకు ఐశ్వర్యం వస్తుంది మనకు సుఖ సంతోషాలు ఉంటాయి అన్న నమ్మకం నిజమైనట్టుగానే కనపడతా ఉంది కాబట్టి ధనతరాస్ రోజు మనం గోల్డ్ సిల్వర్ని ఆహ్వానిస్తాం అందరం ధర ఎక్కువైనా సరే కొంతవరకైనా మనం పర్చేస్ చేసి మన గోల్డ్ సిల్వర్ని ఆహ్వానిస్తూ మన ఇంటికి సుఖ సంతోషాలు ఐశ్వర్యాలు వస్తాయని నమ్ముతూ మనం గోల్డ్ సిల్వర్ యొక్క ధరలు ఎలా ఉన్నాయి చాట్ పరంగా ఏంటి మనకు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఇరాన్ ఇజ్రేల్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఇంకా ఆ ఒక ఇష్యూ వల్ల కూడా మన గోల్డ్ సిల్వర్ కూడా స్ట్రాంగ్ ఉండడం చూస్తూ ఉన్నాం డిసెంబర్ జనవరి మాసంలో మనకు డెఫినెట్గా ఇంకా యుఎస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గిస్తారు అని ఒక ఇండికేషన్ కనబడటం చేత గోల్డ్ సిల్వర్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతుందని ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ మాత్రం ఉంది కాబట్టి మనకు గోల్డ్ సిల్వర్ ప్రతి డిప్లో బయింగ్ ఆపర్చునిటీ గత మూడు నాలుగు నెలల నుంచి ప్రతి డిప్లో పర్చేస్ చేసిన వారికి అక్యుములేట్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ప్రతి డిప్లో ఒక పర్టికులర్ లెవెల్లో కొన్నవారికి మంచి లాభాలు రావడం మనం కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో చూస్తున్నాం సో టెక్నికల్గా ఎనీ డిప్ వచ్చినా ఏ లెవెల్స్లో మనకు మంచి అవకాశం ఉంది కొనడానికి అలాగే అక్యుములేషన్ చేసేవారికి రెగ్యులర్గా గోల్డ్ సిల్వర్ కొనేవారికి ఆటోమేటిక్గా మీకు యావరేజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు కొనుక్కుంటూ వెళ్ళడమే ఎస్ఐపి రూపంలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం వల్ల లాభాలు మాత్రం కంపల్సరీగా మీకు వచ్చే అవకాశాలు మాత్రం ఉంది బట్ చార్ట్ పరంగా మనకు కొనే లెవెల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ దివాళీ రోజైనా సరే మనకి ఇంకా పండుగలు ఉన్నాయి అలాగే ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనకు మ్యారేజెస్ ఉన్నాయి మన అవసరాలు కూడా గోల్డ్ సిల్వర్ ఉంది కాబట్టి మనం ప్రతి డిప్లో మనం కొనే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఒక బెటర్ లెవెల్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మిస్ చేయకుండా కొనే లెవెల్స్ ఏంటి అది చాట్ పరంగా చూద్దాం రండి కరెంటుగా స్పాట్ గోల్డ్ ఎయిట్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ పర్ గ్రామ్ అంటే ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ రూపీస్ పర్ తులా ట్రేడ్ అవ్వడం మనం కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో చూస్తున్నాం ఇది ఆల్ టైమ్ హై గోల్డ్ ప్రైజ్ ఇది ఆల్ టైమ్ హై సిల్వర్ విషయానికి వస్తే వన్ ల్యాక్ రూపీస్ పర్ కేజీ దాటింది ప్రస్తుతం వన్ ల్యాక్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ కేజీ సిల్వర్ ప్రైస్ ట్రేడ్ అవ్వడం చూస్తున్నాం సో ఇది సైకలాజికల్ లెవెల్ వన్ ల్యాక్ దాటినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయంగా మనకు కనబడుతుంది ఆల్రెడీ ఒకసారి వన్ ల్యాక్ టచ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి నైంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ వరకు సిల్వర్ ప్రైస్ దిగడం చూసాం అక్కడి నుంచి అగైన్ పుల్ బ్యాక్ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు లక్ష పైన మెయింటైన్ చేయడం మనం చూస్తున్నాం ఇది ఒక హిస్టారికల్ పర్ఫార్మెన్స్గా మనం సిల్వర్ని చూడొచ్చు బట్ ఆల్ టైమ్ హై ఇంకొంచెం హయ్యర్గా ఉన్నది మనం చార్ట్ పరంగా చూస్తూ ఉన్నాం చార్ట్ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం మనం ఎంసీఎక్స్ లెవెల్లో చూసుకుంటే గోల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజెస్ మనం గోల్డ్ చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ డాలర్స్ పర్ అవన్స్ ట్రేడ్ అవ్వడం మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఒక స్మాల్ బాడీ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ ఇస్తూ ఉంది ఫైన్ బట్ ఆల్రెడీ హ్యూజ్ హ్యూజ్ మూవ్ మనకు దాదాపుగా హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ మూమెంట్ గత నెల రోజుల్లో మనం చూడడం జరిగింది ఇది ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించిన ఇష్యూ వలన అలాగే యుఎస్లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించడం వలన కూడా ఈ రేట్స్ అపరిమితంగా పెరగడం గత నెల రోజులుగా మనం చూస్తున్నాం ఇంకా పెరిగే అవకాశం మొత్తం చార్ట్ పరంగా కూడా స్ట్రాంగ్గా కనబడుతూ ఉంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం చేయగలిగింది ఏంటంటే ఒక డిప్ వస్తే మాత్రం మనకు ఒక హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ డాలర్స్ డిప్ వస్తే మాత్రం అక్కడ మనం బై చేసే పరిస్థితి చూడాలి బట్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళు చేసేది ఏం లేదు కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో కూడా కొనే పరిస్థితే బట్ వెయిట్ చేయగలిగే వాళ్ళు ఒక డిప్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మనం టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అలాగే టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఒక ఫిఫ్ట
టు వన్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు మనకు ఒక మంచి అవకాశం మాత్రం కనబడే అవకాశం కనబడుతుంది ఇక్కడ ఇండియన్ ప్రైజ్లో చూసుకుంటే మనకు ఎంసీఎక్స్ లెవెల్ ఆల్ టైమ్ హై ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ నైన్ థౌజండ్ రూపీస్ మనకు ఆల్ టైమ్ హై ఎంసీఎక్స్లో టచ్ అయినట్టుగా మనకు కనబడుతుంది విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ వెరీ నియర్ కరెంట్ ప్రైస్లో కూడా బట్ డిప్ వస్తే మాత్రం మనకు సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్లో ఒక మంచి సపోర్ట్ మాత్రం కనబడుతుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి ఒక త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ గోల్డ్ కరెక్షన్ వస్తే బై ఎనీ ఛాన్స్ ఎందుకంటే కొంతవరకు మనకు రష్యా అండ్ ఉక్రెయిన్ ఒక డిస్కషన్స్ ఇండియాలో అయ్యే అవకాశం కనబడుతుంది ఇండియా కూడా కొంత డిస్కషన్లు చేసే అవకాశం కనబడుతుంది అందులో ఏదన్నా ఒక ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్ వచ్చి రష్యా మన ఉక్రెయిన్ వార్ ఏదైనా స్టాప్ అవుతుంది అని ఒక ఇండికేషన్ వస్తే మాత్రం గోల్డ్ సిర్లర్లో కొంత వాలటిలిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాంటి వాలటిలిటీలో మనకు సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్ అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ సపోర్ట్గా మనం చూడొచ్చు అంటే కరెంటు ప్రైస్ నుంచి ఒక త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ గోల్డ్ కరెక్షన్ అయినా అలాగే సెవెంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఒక ఫోర్ థౌజండ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే ఇక్కడి నుంచి మనకు ఒక త్రీ థౌజండ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం అది బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీగా మనం చూసి ఆ లెవెల్స్లో అక్యుములేట్ చేయాలి బట్ కరెంటు సిచ్యువేషన్లో చూస్తే ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే అవకాశం లేదు ఇది పూర్తిగా మనకు ఒక డెవలప్మెంట్ బేస్డ్ పైనే ఎకనామికల్గా డెవలప్మెంట్ బేస్ పైనే ఒక వాలటిలిటీలో డౌన్ వచ్చే అవకాశంలో మాత్రం మాత్రం ఈ లెవెల్స్ మనకు ఆపర్చునిటీగా మనం చూడాల్సిన విషయమే బట్ ముందు ముందుకి ఇంకా ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ది ఇంకా సీరియస్ అవుతుంటే గోల్డ్ సిల్వర్ ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించినా ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి గోల్డ్ సిల్వర్ చాలా స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్గా కరెంట్ చార్ట్ సిచ్యువేషన్లో చూపిస్తూ ఉంది కాబట్టి మనం బై ఛాన్స్ ఒక కరెక్షన్ వస్తే మాత్రం ఈ లెవెల్స్గా మనం బై చేసే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా సిల్వర్ ఎంసీఎక్స్ లెవెల్స్కి వస్తే మాత్రం ఒక త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ రూపీస్ కరెక్షన్ వస్తే అక్కడ ఒక సపోర్ట్ మనకు కనబడుతూ ఉంది అంటే మనకు స్పాట్ సిల్వర్ ప్రైస్ ప్రకారం చూసుకుంటే నైంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ నైంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నియర్ బైలో ఒక సపోర్ట్ మాత్రం మనకు ఇక్కడ కరెంటు సిచ్యువేషన్లో కనబడుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది బేసిక్గా పండుగలు ఫెస్టివల్స్ అలాగే మ్యారేజ్ సీజన్ అండ్ డిమాండ్ ఉండడం చేత గోల్డ్ సిల్వర్ ప్రైజెస్ తగ్గే అవకాశం లేకున్నా ఏదన్నా ఒక డెవలప్మెంట్ మనకు ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ అయినా సరే అలాగే రష్యా ఉక్రెయిన్ అయినా సరే అలాగే యుఎస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కొంచెం పెండింగ్ పెడతాం పోస్ట్ పోన్ చేస్తామన్న ఆలోచన డిస్కషన్ వచ్చినా సరే మనకు ఆ వాలటిలిటీలో గోల్డ్ సిల్వర్ ప్రైజెస్ తగ్గే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలాంటి టైంలో మనం ఎలాంటి లెవెల్స్లో గోల్డ్ సిల్వర్ పికప్ చేసుకోవచ్చో ఆ లెవెల్స్ చార్ట్ పరంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ లెవెల్స్లో మళ్ళీ డిమాండ్ వచ్చే అవకాశం కనబడుతుంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి గోల్డ్ త్రీ థౌజండ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ డిప్ వస్తే అదొక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీగా మనం చూడాలి అలాగే సిల్వర్ ఒక త్రీ థౌజండ్ నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంకా సిల్వర్ చాలా వాలిటిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ కూడా రియాక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎనీ నెగిటివ్ డెవలప్మెంట్స్ ఫర్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ అలాంటి టైంలో ఇలాంటి కరెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది బట్ కరెంటుగా మాత్రం స్ట్రాంగ్ ఉంది దంతరాశ రోజు గోల్డ్ సిల్వర్ ప్రైజెస్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ఉన్న వారికి లాభాలే వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మనం కొంతవరకు గోల్డ్ సిల్వర్ని మన ఇంటికి ఆహ్వానించే పరిస్థితులనే మనం ఉన్నాం కాబట్టి మీరు గోల్డ్ సిల్వర్ పర్చేస్ చేసి సుఖ సంతోషాలు ఐశ్వర్యాలు పొందుతారని ఆశిస్తూ సెలవు